こんにちはいつもありがとうございます悪そ猫のコペですどうもお世話になります悪そ猫のタックスです先日お電話いただきましてありがたいねねネオブライスの紐が切れそうなので交換したいんだけどっていう相談やったんですよね、うん、でその子がスペリオールやから開けるのが難しいから、ね、開けないでエクセの子もおるし、うん、やっぱりね紐切れそうな、ね、やっぱり古い子はねやっぱり切れやすいですからね、うん、もう長年経ってたらどうしてもね、はいはい、まあそんな感じで紐を変える方法あるかっていう風になってその時私たちなんとなく当たりはついてたんですけど、うん、まだちょっとこう確定できなくてか説明できなかったんですけどそういえばうちもなんかエクセレントのジャンクで買ってる子で紐切れてる子おるわっていうことになりましてそうそうこれねその文章で説明することは可能やで、うん、やけど膨大な量になるし、うん、その何ミリとかの話になったら、うんうん、文字で書いてたらこんがらがるんよそうなんか全然伝わらないなっていうことで今回映像にさせていただくことにしましたそうそうあのちゃんと全く回答せずに紐を書いてますはい、うん、だからまずそれを実際やってるところを見ていただいた上でその後あの頭をのけた状態のラディエンスで解説しますのでそ,うそ,うそ,うそ,うそれで見ていただけたらと思いますのでよろしくお願いしますお願いしますまず実際にやってみているところを見ていただきますね,ねこちらあのジャンクで買ったシナモンガールなんですけどもうメイクもない状態で、うん、でチークだけちょっと仮に拭いている状態なんですけどこれまず元の紐を取り出さないことには紐をつけられないのでちなみにもう後頭部の紐は切れてます、うん、もう切れてなくなっていますので,で中に紐が残った状態ねはいこれをまず向かって左の目の横から、はい、あの結び目を取ります。はい、これあの両面テープをつけた棒で取ってるんですけど、こんな風に取れます。今取りました。はい。で、でそこにですね、うん、えっ、ー、とこの細い零点三ミリのピアノ線。はい。これを二つ折りしてます。これを向かってえっ、ー、と右,右の目のとこから紐が入ってたとこに差し込んで、はい、向かって左の目の<笑>あのとこに通します。<笑>はい。これ向かって右側からだとここに穴があるよっていうのがすごい分かりやすいんですよね。はいはい、でそこのところ絶対通るようになりますので後で解説ちゃんとありますからね、うんはいまあ、今はこのまま、うん、あのぶっ通しで見てください、はい、これで通して,通りまして向かって左にピアノ線の端が出てきます、はい、それをこスパチュラですくい取ります、うんはい、もう傷つかないように気をつけながらですねでこれで 0.3 のピアノ線2つ折り、はい、でこれが通ったところに次えっ、ー、とこれ分かりやすくね、今回黒の紐にしてますけど、ごめんなちょっと細いから見にくいかな。この紐の先にね、あの取り付けます。はい。でくくるとかじゃなくてまあでこれを抜きます。はい。そしたらまず紐が通ります。で片方はもう結んであるのでこのまま引っ張って大丈夫ですね。あの玉結びをしてあります。大きめの部分をやってますんで。でこれで次えっと左に玉結びがあるから右の目に引っ張ります。そしたら固定されてます、うん、で次にするのが、えーとね、針金をね、うん、これもピアノ線ですねあ,のある折り方をしたのでそれを、えー、とプルリングの紐が出ているあの銀色のハトメがあるとこから入れます、うんはい、で次それを入れて次向かって右の目から入れますこの目,を目の中に入れる時なんですけどえっ、ー、とアイ,アイのパーツより下、うん、フェイスとアイのパーツの間に入れてください、うん、だからギミックの隙間に入らないように気をつけないといけないですねそうそうだからフェイスのパーツ、うん、ギミックの同じ色のパーツ、はい、白目、うん、入れるのは、えー、とフェイスのパーツとギミックのパーツの間ね、はい、白目とギミックじゃないから、はい、これをねあのスッとうまいこと入れます<笑>ここではそれしか言いようがない<笑>そうですね、もうでもあとは中に入っているなんかこうピアノ線にうまく引っかかってくれるようにっていうところですよ、ね、これはね目視ではなかなか難しいんやけど、うん、2人おって透明のテーブルがあったら、うん、<笑> 1人がとテーブルの後ろに入って、うん、もうちょいもうちょいとか言えるかなと思うけど<笑>なかなか難しいですね、うん、これは運によるところもあったりしますけどだからこれうちらもね多分ね、うん、45回は失敗してるよ、うんうん、もうちょっと効率いい方法あるんかもしれないんですけどどうしても中にバネもあるからそれに当たってもいかんですしそうそうバネを避けながらピアノ線を入れて、うんしかもバネに干渉せんと他のパーツにも干渉しないように、うんえー、とその紐を入れてます、はい、これもまだ紐をね、うん、入れてるんですよ、うん、今手ばっかりになってますけどごめんなこれまだ入れてますちゃんと後で見える分しますんで、はい、これねやっぱり手間かかるんよ<笑>、うん、何回も何回もやだよごちごちごちごちごめんなおっさんの汚い手ばっかりって<笑>いやいやもうそれはねでもこれは谷も仕掛けもないからね、うん、もう本当に仕掛け何にもないですからねそうそう
こ,これで入れて、うん、こういろんな方向からね隙間を確認しようんですよ、うん、確認しましたでもう一回これで、うん、もう一回入れますさっきなんかうまいこと入らんかったみたいなんで、うんうんうん、やっぱりこっちかなとか、うんどうしてもアイフォールの隙間ですからねそうそうこれはエクセレント、はい、で難易度で言えば、うん、エクセレントが一番難しいそうですねエクセレントスペリオールの順でしょうねエクセレントスペリオールが多分難易度はほぼ同じっていう程かな、うんうんまあ、でもエクセの方が相当難しいな隙間がそうですねラディエンスになったらもうちょっと見えるんですよ、ね、ラディエンスになったらもう開けりゃええやんっていうああそうです、ね、でプラスになったらね、ま、た開きにくい子がおるから、うんうん、そういうこれで後ろから今から針金の穴に引っかかったやつを多分出すかなす、ね、うまくこうそっとでこれは多分、うん、そ,のそのまま針金に引っかからんと,、うんえー、とアイチェンジのバネがある穴に引っかかって出てきたんやってああそうでした、うん、これで後ろに紐が出ましたけど、うん、これは、えー、と金の鉄のパーツのとこからじゃなくてアイチェンジのゴバネがあるとこから出てきてます、うん、四角い方から出ちゃったんですよねそうそうそうんだら次その出てきたやつを、うん、次、えー、と元の穴に返します横の穴に針金を使ってうまく引っ張るんです、うん、これは、はい、これもう一発で穴から出る場合もあるんですけど,けどこういう例もあるっていうところですね、うん、そうなった場合は諦めずに、うんえー、とゆっくり引っ掛けて、うん、元のハトメの穴に入れて、うん、ほんでそこに通してやればこれはもうかなり難易度は楽なんでそうですねもう横にすぐもうピアノ線が待機してますから、えー、そこにちょっと入れてあげるようになるので、うん、これは本当にもう全く回答せずにやってるっていう。うん映像を残さん方は証拠がね<笑>でこれでピアノ線を引っ張ったら元のアイチェンジのとこから出てきて今からアイチェンジしますつな、はい、がってるよっていうはいアイチェンジ成功ああよかった、ね、この子ちょっと前から気にはなってたのでうもう短い紐をなんか無理やり引っ張ってたんですよねでちゃんとこっちね正面からもむ,むちゃに引っかかったけどごめんね、うん、ちゃんとできるよっていうことでまあ無事に、はい、できましたねえっ、ー、とね運が良ければ、うん5分、うん、そうですね一発でいければ5分ぐらいでできる作業で運が悪ければ1時間<笑>でも本当にこれそうなんでもう見えないから<笑>、うん、エクセの場合は、うん、もう隙間がないよそんなにそうですねなんかもうそのアイホールの隙間からちょっと見るのと、うん、後ろ側の,あの四角い穴からちょっと覗くのとの繰り返しでいけたかなそうそうそうだからもっとうまいやり方があるんかもしれんけど、はい、俺らはこれが一番自分たちはできたっていう。うんうんうん一応可能やし失敗してでもなんかこう大失敗にならないっていう、まあ、傷がいくっていうことはほぼなかったかなそれはないですね、うん、じゃあまあ今から、はい、実際に実際のあの、うん、なんていう研修ビデオじゃないけど、うん、これを見ればできるっていうのはちょっと難しいけど、うん、まあ解説しながらやって、うん、しかも映像で今中で何がどうなってるかを解説して、うん、あのやっていきます,、うん、そうで,すですけど今からあのやっぱり解凍してるから、はい、やっぱり分解っていうのが嫌いな人おるんよ。はいだからちょっと回答している分が出てきますので苦手な方はここでおしまいということでよろしくお願いしますお願いしますそれではここから解説していきますね一応ラディエンスのフェイスを準備させていただきました、うん、でまあ頭皮は抜けているんで、うん、中身見やすいようにしとかないかんからねそうですね上から見ても分かるようにしてありますで今回使用する道具を説明していきます、はい、まずあの横にある青い分ねスパチラですねスパチラっていうあの歯石取ったりする分やけど、はい、たまにほあのホームセンターで売ってるけど百均でうちらはありましたね、うん、で片方は両面テープをぐるぐるに巻いてあります左側ね、はいまあ、ぐるぐるよりもあのめちゃくちゃ巻いてないよ、うん、超量ですね、うんうんはい、で次がピアノセンですはいこちら太さは0 3三ミリですねこれはねまあそれは通販で買えばあるよ、うん、うちらはホームセンターにたまたま売ってて、ね、なんでこそこピアノ線いっぱい売ってるんな、うん、ピアノ線普段もよく使いますんで、うん、それで売ってますね植毛とかちょっと細かいところの引き抜きだそうですねこれはまあただの紐、うん、ナイロン 100% の紐はいあのアジアンコードっていう形で売ってることが多いですかねこれは手芸店に行けば、うん、大体置いてあります、うん、極細を買ってありますこれ結構強いんな強かったですね、うんでまあ今回使用するフェイスというかラディエンスの頭皮なし、はいね、中ラディエンスのフェイスになりますまず向かって左側のアイホールの方に先ほどの両面テープのついている方のスパチュラを入れまして紐を引っ掛けて取り出すところからになるんですけどこれコペの方がうまいんよあ,あの穴がある場所というか紐が結び目がある場所がこの今赤丸のところですねそうあのちまーい穴のところに結び目があるから白い糸の、うん、それをあの両面テープにうまくくっつけて取り出すっていう作業になりますそうそうそう、うん、だから後頭部にもし紐が残ってたら、はい、その紐をもを絶対取る気があるもう諦めないんだったら、うん
後頭部の紐を切れてるやつも中に入れてくださいあそしたら緩みますから取り出しやすくなりますね、うん、まあここは指とか絶対入らないところなのにもうこの両面テープでくっつけて根気よくですねあそろそろ取れましたね、うん、両面テープは棒の先までしっかりついてる方がくっつけやすいですねくっつけて取り出した糸はもうここで引き抜いてしまいますもう後戻りできんからね、はい、まあここまでくればねあとはもう本当道具がちゃんとできていればいけるんで,いけます、ね、でまずこれは抜いた紐は横を置いといて新しい紐今回は見えやすくするために黒い紐でやってますあのこれ見えやすくって言うてるけど、うん、本当に見えないとこの作業やから、はい、ごめんねもう本当にもう表から見ようと思ってもなかなか見られない場所ですからねそうそうそうまあねこう何もブライツのスケルトンモデルも出てくれたら<笑><笑>俺はできるけどそれは出てないし作る気もないからそうですねでこれはね左のあの抜いた方から入れるっていう、うんうん、慣れれば結構ラディエンスは可能かもしれないですね、うん、でもこれあのさっきみたいにピアノ線使って折ったものをなんかこう逆になんか右側から左に通してそこに引っ掛けて通してしまえば難しくはないので出てきたやつをこううまいこと傷がつかんように。これ上手ですよね。うんなんかねこれするためにブラショップやっちゃうと思ったぐらい。怖いけど<笑>まあ正直ね、うん、あの回答せずに紐チェンジは俺うまくなったよ。うん、うん、なんか二日ぐらいでかすごい進化しましたよね。これでこんな風にしてでピアノ線を刺す場合。はい。向かって右側のアイホールからここの出っ張りの隙間のところなんですけどここを通せば行くことができますね、うん、これであの輪の方を向かって左側のアイホールから出してそこに紐引っ掛けて引っ張ればそうそう、うん、右側にちゃんと紐来てくれますんでそうそう多分ね、うん、針金引っ掛けてやるのが多分楽やと思う、うん、これは本当に向かって右側のアイホールから覗いたら見えますからそうそうだからあのラディエンスはなくても可能なぐらいエクセでこれは、うん、本当にこの針金針金とピアノ戦闘参加方結構きついなうんそうですね、まあ、器用な人はできる思うわうんできる方もおられると思います今回まだ結んでいないので仮に紐をマスキングテープで留めるんですよねそうやねこれテープ持ったまま作業しようるわ<笑>くくっとったらよかったな<笑>そうなんですよもうくくってから入れてしまってよかったんですけどそうそうこれ一番最初に試しにやった方やったんですかねそうやね、はい、解説編を先に作ってから、うん、実践したんですよね、うんまあ、これはなぜあそこをやっとるかって抜けたら困るからね、うん、そうですねせっかく入ったのポンってなってもうたやないかいたいかんで<笑>まあ普段は結んでくださいということで,、うん、でこれで細くて見にくいけどあの 0.3 ミリのピアノ線です、はい、でこれは後頭部の引き抜く道具を今から作ります、はい、まずぴったり折ります、うん、これねあ 0.3 ミリやから逆に手でもいけますね、結構簡単に折れるから、うんうん、もしなんかこうビーズアクセサリーとか作るのでピンチとかお持ちでしたらそれでキュッと挟んだらより細かくなるんですけどでもあんまり挟みすぎたらあの切れるんで、うん、細すぎてほどほどでいいですねもう手で折れる程度で大丈夫です、うん、ほんで次その先っちょをぷっくり出た感じ、うん、はい丸く膨らます感じですわ、ね、かるかなこれ後でちょっとイラスト入れた方がええんかなそうです、ね、こんな感じっていう、うん、こんなんっていうの多分今重なってると思いますなんとなく俺の頭の中浮かんだのは、うん、あのクーっていう飲み物のあいつの頭のとこみたいな感じねポヨンと<笑>そんな感じですねで今からなそれを作る感じですはい、うん、でそれをちょっと下に曲げてやる、うん、コブラのシャーっていう時の、うんうん、それが下に行くような感じですねそうそうそうそうそれを考えてくれたらええかな。うん。なんかあのもし上に行っちゃったらバネに引っかかったりするのでそこ気をつけないといけないので、うん、あくまで下に行くようにっていうことで。それを本来紐が出てるとこから差し込みます。うん、はい。その丸い穴の方ですね。ちょっと入るときビヨーンって膨らもうとするけど、うん、中に行って膨らみますんでビヨーンって。うん、はい。で膨らむんですけど、はい、これを膨らんだらこんな形になってます。はい。中で感大きく広がっているのがわかると思います。うん、でさっき目から出てきた紐を、はい、その穴にこれね、本当は今見えよるからあれなんやけど、はい、あの見えなくても大体、うん、いい入ると思う、うん、それなりの長さ入れれば引っかかりやすいですからそうそうそうそうでこれで空洞意外と広いんですよね、うん、でこれで入れて、うん、あの余裕を持って入れてください、うん、結構引っかかる確率が広がるんで,、はい、でこれを引き抜いたら空の頭のところに引っかかって出てくると、うん、こういうふうにそういうことですねでこんなふうにもう入りましたとまあね結構これでいけば楽かなと、うん、上から見えてるから簡単なんだっていうのもあるんですけどうん、うん、そうやなでまあここの,あのさじめにつけとったマスキングテープ取って、うんうん、本当は最初にやっとけばよかったんですけど<笑>今結びますと<笑>、まあ、うちはこれ簡単なもう玉結びで<笑>うん、うんうん、玉結び34回やればいいかなそうですね穴から抜けたら困るからね、うんうん、まあでもこのナイロン 100% の分って、うん、やっぱりこう面とかじゃなくて縮みにくいというか、うん、くしゃっとなりにくいやんうんうん、そういういところありますね逆にそれやからリリアンの紐みたいな感じで切れやすいな
。ああ、うん、そういうのはありますね。やっぱり寄って作っとるんじゃないやそんなに。うん。うんこれ,まあ、これであの結び目のところを軽く瞬間接着剤で止める方もおられますその辺は好みですねあれね瞬間接着剤のせいで朽ちるっていうのもあるんよ逆にあそっからポロッといくパターンですねあ、うん、でまあこれで次はアイチェンジできるかどうかっていうのをこう確認、ね、これちょっとバネ抜いてるんで、はい、手で模装してるんで、うん、でまあ普通にチェンジができてるのできてるよということで目開けてカッチン、うんまあ、これで成功ということで、はい、うんまあなこればっかりはねなかなかね、はい、慣れればやけどじゃあ針金を通す分の,あの補足説明いきます、うん、これ一番難しいところですねそうやなこの針金作るのは、まあ、さっきねまた図の部分見ていただけたら分かると思いますけど、うん、まずその作った道具針金 0.3mm のピアノ線で作ったのを、えー、とプロリングが出ている穴に入れます、うん、あの金具あるとこねちょっとお寿になったけんそこからグッと入れて下の方へこうコブラのシャーがいくように、うん、決して上に行かないようにですね上に行ったらバネがありますからそ,うそ,うそれにこんがらがったら大変ですからバネかん今回わざと抜いてますんで、うん、バネがそこにあったら見づらいんでねほんでこれでちょっとね分かり、ま、大きくなるますんでここからこれで穴のとこから目のねこの下側から通しますアイギミックの下側のところにはまらないように必ず下側通ってくださいそうそうこれを下に通していきます、はい、でこれを本当まず紐をまっすぐにして、うん、これなんか楽な方法があったらいいんやけどねうまくこういうふうにさっきあった後ろから通した針金の投げ縄状になっとるとこ、うん、あそこへ通していきますでこれは見えよるからいけるけど、うん、あの本当は見えてないんで。そうですねでこういうふうに通ったのをゆっくりそしたら勝手につかみますんで、うん、先の尖っているところが引っ張っていけばポンと紐だけが出てきて元の状態、はい、買った時の同じ紐の通り方しますんで、はい、まあなあ難しいと思うけど、うん、あのちゃんとうちらはできる方法なんでこれ本当に。うん何回かやってるうちに必ずできますからそうそう,もう根気の勝負やと思うけど、うん、あのやっぱりね、うん、回答できないブライスい,いや回答できるエクセであろうが、うん、初期の分でもあろうが、うん、できるよできますけど全然できるけどやっぱり、うん、そのエクセとかスペリオールとか初期子って、うん、やっぱりそれをカットしてしもたらうん、ないよ買いがそうですねほからもう頭開けたらもう開けた跡が残ってしまいますからそれを避けるっていうんだったらこういう方法になるのかなっていうのを考えてみたんですけどだからスペリオールとかの後期のやつとかは、うん、なんとか刃物なしで開けることは可能なんよ、ね、接着剤が少なくなってるからパリッと取れたりするのでそうそうそうそうやけどやっぱりエクセレントとかね、うん、あとやっぱりなんていうのそのシルバースノーのあたりあスペリオール初期はすごいガチガチに固まってるんですよねそうそうそうそう接着が。あの頃の頃分とかやっぱもし紐が切れたら,、うんうん、だから中には、うん、いやそんな古い子はもうええわっていう人おるけど、うん、でもねあの数がなくなっていくの年々年々年、ね、そうですね、うん、もうそれがありますからできるだけ元のままで残しておきたいという気持ちもあるんですよねそうそうだからうちらも結構エクセ結構好きやし、うんはい、スペリであの好きなドールもあるんよ、うん、フィールザスカイとかクラウドナインボールとか好きやしあ好きですね、うん、他にもスペリで好きなドールいっぱいあるんよありますあります、うん、でエクセはエクセでやっぱりそのなんでおもちゃの可愛らしさ、うんうん、ありますねだからヴィンテージにもないそのネオブライスの,な、うん、の中でもエクセってやっぱりね、うん、あの違った可愛さがあるんようん、大好きですそれがあるけど開けたらあかんやろっていうのがもったいないし、うん、もったいないんですよね、うん、だからねなんとか解凍せずに紐を変える方法があればドールの寿命も伸びるし、うんうん、まあそれはねギミックが潰れたからっていうのは、うんまあ、これまたねその壊れたエクセからパーツを漏らしか方法がないけどあもうそういうふうになっていきますけど、ねまあ、中には 3D プリンターでパーツ作ったらええやんって思うかもしれんけどちょっとその知識がないんで<笑><笑>まあねこうやってまあ紐が切れたブライスでも、はい、あのまあ、うちらはせんよ、うんうん、あのやってくださいって言われて頼まれてはしませんので、うんうん、なんとかこれを見てみんなできるようにそうですね、うん、みんなが直せるようになるのがベストですからねこの技術はうちら持ってるけど、うん、そのみんなできるようになってくれたら、うん、みんなが直せるようになってくれるの俺は一番好きな、うんうんうん、そうですねもうこれで困っている方の少しでも助けになればと思いますそしたら今日はこの辺で最後までお付き合いくださりありがとうございました皆さんのお役に立てれば幸いですどうもありがとうございました